আসসালামু আলাইকুম মাই টিভি এর সাপ্তাহিক আয়োজন গোল্ডেন স্টার 50 মিনিটস অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি খান মোহাম্মদ সালেক সমসাময়িক নানা বিষয় নিয়ে আমরা এই অনুষ্ঠানে আলোচনা করে থাকি আজ আমরা আলোচনা করব এই সময় সবচেয়ে বেশি আলোচিত যে বিষয়টি এই ঈদ সামনে পবিত্র রমজান মাসে ঈদ উপলক্ষে মানুষ নারীর টানে আপন জনের সাথে ঈদ করার জন্য বাড়ি যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন এরি মধ্যে বাস এবং ট্রেনের টিকিট বিক্রি শেষ হয়ে গেছে অনেকেই টিকিট পেয়েছেন অনেকে পাননি যারা পাননি তাদের মধ্যে একটা হতাশা কাজ করছে এই সব নেই কিন্তু এই ঈদ যাত্রা কেমন হবে তাই নিয়েই আমরা আলোচনা করব আমাদের আজকের বিষয় ঈদ যাত্রায় সস্তি আমাদের অতিথি হিসেবে আছেন বুয়েটের দুর্ঘটনা রিসার্চ ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ডক্টর মাহবুব তালুকদার আরও আছেন জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক কামরুল ইসলাম চৌধুরী আপনাদের দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি দর্শক আপনাদেরও বলে রাখছি আপনারা স্ক্রলে দেয়া নম্বরে যুক্ত হয়ে আমাদের সাথে কথা বলতে পারেন প্রশ্ন করতে পারেন ফেসবুকের মাধ্যমে আপনারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন ডক্টর মাহবুব তালুকদার ঈদ তো এসেই গেল এখন মানুষ প্রস্তুতি নিচ্ছেন টিকেটও মোটামুটি কিনেছেন তো ঈদ যাত্রাকে স্বস্তিদায়ক করার জন্য কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকেও অনেক প্রস্তুতি থাকে এবং বেসরকারি উদ্যোগে অনেক প্রস্তুতি থাকে যেমন গতকালে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঢাকা চট্টগ্রাম সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই সময় যে সড়কে সবচেয়ে বেশি চাপ থাকে আপনার এই দুটো ফ্লাইওভার উদ্বোধন করেছেন এবং মেঘনা গোমতি দ্বিতীয় মেঘনা সেতু এবং দ্বিতীয় মেঘনা গোমতি সেতুর উদ্বোধন করেছেন আরও একটা বড় চাপ পরে ঢাকা থেকে বঙ্গবন্ধু সেতু পর্যন্ত টাঙ্গাইল হয়ে যে সড়কটি গেছে সেখানে উত্তরাঞ্চলের অনেকগুলো জেলার চাপ থাকে এবং সেখানে উনি সেই চন্দ্রা থেকে অ্যালেঙ্গা পর্যন্ত চারটি ফ্লাইওভার উদ্বোধন করেছেন সব মিলিয়ে মানে এটা উদ্বোধন করেছেন হয়তো আরও কয়েকদিন পরে করতেন ঈদকে সামনে রেখে একটু আগে ভাগেই উদ্বোধন করলেন সব মিলিয়ে আমাদের ঈদ যাত্রা কতটা স্বস্তিদায়ক হবে বলে আপনি মনে করছেন ধন্যবাদ হ্যাঁ প্রতিবারই আমরা ঈদের আগে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেই যে যেন মানে স্বস্তিতে বাড়ি ফিরতে পারে কিন্তু বাস্তব চিত্র কিন্তু আসলে মানে এরকম মানে স্বস্তি মানে এক কথা আমরা যে অ্যাক্সিডেন্টের জন্য যে চিন্তা করি যে অ্যাক্সিডেন্ট কম হবে স্বস্তি হবে কিন্তু বাস্তবে আমাদের যে মোবিলিটি মানে ঈদের মরশুমে যে ধরনের মোবিলিটি হয় মানুষের যে সারা পৃথিবীতে কিন্তু কোথাও এরকম উৎসবমুখর পরিবেশ নাই শুধু আমাদের পাশাপাশি দেশগুলো মানে পাকিস্তান বাংলাদেশ এইগুলোতে যেরকম উৎসব হয় উৎসবমুখর পরিবেশ তখনকার সময় যে চাপটা তৈরি হয় এই চাপটা সামলানোর মতো আমাদের যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার বা যে সমস্ত যে সমস্ত সিস্টেম আছে আমাদের ট্রান্সপোর্টটাকে সল করার জন্য বা যানজট মুক্ত করার জন্য এগুলো আসলে সাফিসিয়েন্ট না শুধু ইনফ্রাস্ট্রাকচারের মাধ্যমে সমাধানগুলো আসবে না পাশাপাশি মানে অন্যান্য বিষয়গুলোর প্রতি আরও বেশি নজর দেওয়া উচিত আমরা যতই ফ্লাইওভার নির্মাণ করি যতই আমরা সেতু উদ্বোধন করি কিন্তু পাশাপাশি এটাকে রক্ষণাবেক্ষণ এবং এটাকে মেনটেন্যান্স করা এবং এটার জন্য যে সমস্ত প্রস্তুতি দরকার এগুলো কিন্তু নেওয়া হয় নাই আমরা একটা সেতু নির্মাণ করি অনেক কোটি টাকা ব্যয় করি শত শত কোটি টাকা কিন্তু এটাকে যারা মোবিলিটির মধ্যে থাকবে যারা এটা চলাফেরা করবে যেমন ড্রাইভার বা পথচারী বা যাত্রী তাদের দায়িত্ব দায়িত্ব এবং তারা তাদেরকে যদি আবার এটার মধ্যে আনতে হবে এবং সচেতনতা পাশাপাশি যে সেফটি বিষয়টা এটা কিন্তু এনশিওর করা হয় না কিন্তু এটার জন্য সরকারিভাবে তেমন কোনো উদ্যোগ নাই বললেই চলে মানে সরকার শুধু ইনফ্রাস্ট্রাকচারের দিকে যেমন ঝোঁক পাশাপাশি একশো কোটি টাকার যে প্রকল্প এখানে এক কোটি টাকাও কিন্তু ব্যয় করতে চায় না যে যেটাকে মানে ফিজিক্যাল না নন মেটেরিয়াল যেগুলো নন মেটেরিয়াল কালচার বা নন মেটেরিয়াল ইস্যুগুলো কিন্তু আমরা এইভাবে দেখি না যেভাবে আমাদের পরিবর্তনটা আসছে বর্তমানে যেভাবে আমাদের যে ফিজিক্যাল যে চেঞ্জটা তার পাশাপাশি যে আমাদের মানসিক যে পরিবর্তন বা বিহেভিয়ারটা কিন্তু এভাবে আমরা কেউ খেয়াল করি না শুধু আমরা একদিকে কিন্তু আমরা চলমান আমরা দ্রুত গতিতে আগে যাচ্ছি যে কালচারটা বলা হয় মেটেরিয়াল কালচার যে ফিজিক্যাল রাস্তা ঘাট তারপরে ট্রান্সপোর্ট মানে সবকিছুর মধ্যে কিন্তু আমরা ব্যাপক একটা পরিবর্তন যেটা আমরা বিবর্ষে পরিবর্তনটা লক্ষ্য করি নাই এই ক্ষেত্রে সরকার কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে সফল কিন্তু সফলতা ভোগ করার জন্য সবাইকে যেভাবে সফল পাশাপাশি যে মানসিকতার পরিবর্তন সবার মধ্যে এই পরিবর্তন ছাড়া কিন্তু এটাকে সুপার কালচার মেটেরিয়াল কালচার পরিবর্তন আসলে কিন্তু 
পাশাপাশি নন মেটেরিয়াল কালচার এই কালচারের পরিবর্তন না আসা পর্যন্ত এই সমস্যাগুলো সমাধান হবে না কিন্তু এইভাবে আমরা যে কথাগুলো বলি আপনার ওই একটা সময় ছিল যে শুধু ঢাকা শহরের যানজট নিয়ে আমরা কথা বলতাম কিন্তু এখন শুধু ঈদ মৌসুমে না অনেক সময় দেখা যায় যে ওই মানে হাইওয়েগুলোতে ট্রাফিক জ্যাম থাকে আর ঈদের সময় তো এমনও হয়ে যায় যে অনেকে ঢাকা শহর থেকে রওনা হয়েছেন ঢাকার বাইরে যাবেন আপনজনের সাথে ঈদ করার জন্য সকাল থেকে চলছেন ঢাকা শহর থেকেই বেরোতে পারছেন না সন্ধ্যার পর্যন্ত অনেকে আবার এমনও দেখা গেছে যে সন্ধ্যার সময় সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন যে না ঠিক আছে এবার আর বাড়ি যাব না ঢাকাতে ঈদ করে যে আবার ব্যাক করেন তো এই যে এই পরিস্থিতিতেই সেতুমন্ত্রী আজকেও একটা কথা বলেছেন যে এগারোশো বিআরটিসি বাস দেয়া হবে তো বাসের সংখ্যা বাড়ল কিন্তু যানজট নিরসনের কোনো উপায় কিন্তু এখানে থাকছে না তো আপনার কি মনে হয় যে এবার অনেক পদক্ষেপের পরে এবারের যাত্রা কতটা স্বস্তিদায়ক হবে আমার প্রত্যাশা যে এবার হয়তো কিছুটা স্বস্তিদায়ক হতে পারে এই কারণে যে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম এখানে যেহেতু ওই গোমতি সেতু এবং মেঘনা সেতু এটা হয়েছে এবং ফোর লাইন নতুন করে করা হলো যদি আগে টু লাইন ছিল সেটা আবার ফোর লাইন করা হলো তো এখানে কিছুটা স্বস্তি আসলেও আসতে পারে তারপরে আমাদের আরেকটা হচ্ছে রেল আমি রেলের উপরে বেশি গুরুত্ব দেব দিনাজপুরের দিকে কিন্তু পঞ্চগড় পর্যন্ত আবার নতুন একটা ট্রেন চালু হলো তো এটাও কিন্তু আমি মনে করি যে কিছুটা অন্তত রিলিফ তাদেরকে দিতে পারে কিন্তু আবার রেলের টিকিট নিয়েও হাহাকা রিল টিকিট নিয়েও কিন্তু এক ধরনের যে বিড়ম্বনা বিশেষ করে অনলাইন টিকেটের ক্ষেত্রে আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশের কথা বলি কিন্তু এখনও যে অনেক কিছুই ডিজিটালাইজড পুরোপুরি হয় না এবং এই অ্যাপস ব্যবহারে আমাদের সক্ষমতা বা এর অ্যাক্সেস করা যে এখনও দূরহ এটা কিন্তু এবার বোঝা গেল কয়েক দিনের মধ্যেও কিন্তু তারা এই সমাধানটা পুরোপুরি দিতে পারেন নাই অর্থাৎ এখানে কিন্তু অস্বস্তি রয়ে গেল আরেকটা হচ্ছে আমাদের লঞ্চ লঞ্চের ক্ষেত্রেও কারণ আমাদের বিশেষ করে উপকূলীয় অঞ্চলের দিকে যেতে গেলে দক্ষিণাঞ্চলের দিকে যেতে গেলে লঞ্চ একটা বড় পরিবহন মাধ্যম সেই পরিবহন মাধ্যম নৌপথটা সেটা কতটা সিকিউর সেটা কিন্তু দেখবার বিষয় কারণ হচ্ছে আমরা দেখেছি যে গণমাধ্যমে অনেকগুলো রিপোর্ট এসছে সেটা হচ্ছে যে কেরানীগঞ্জে অনেকগুলো পুরনো লঞ্চ সেগুলোকে আবার ঝালাই টালাই করে হ্যাঁ নতুন রং টং করে কিন্তু মানে এটাকে এখনও পর্যন্ত যে যুগ উপযোগী করা সেটা না করে জাস্ট রংটা রং দেওয়া অর্থাৎ নতুন মোড়কে পুরনো জিনিসটাই আবার দিয়ে দেওয়া এর ফলে কতটা স্বস্তিদায়ক হবে অর্থাৎ ঝুঁকিমুক্ত পরিবহন ব্যবস্থা গণপরিবহন ব্যবস্থা এবং আমাদের দেশে আমরা প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে দেখি যে পু মানে ঈদ পূজা পার্বণ এবং গ্রীষ্মের ছুটি বা অন্যান্য ছুটিতে অথবা সাপ্তাহিক ছুটিতে ঘরমুখী মানুষ হ্যাঁ আমরা সবাই কিন্তু নারীর টানে গ্রামে ফিরে যাই এক শহর থেকে আরেক শহরে চলে যাই অন্তত ছুটির দিনগুলোতে আর ঈদের সময় তো মানে এটা একটা ভরা মৌসুমের মতো তো সেই সময় এই যে বাড়তি চাপ সেই চাপটা কিন্তু আমাদের সামগ্রিক পরিবহন ব্যবস্থায় এখন পর্যন্ত ইন্টারনালাইজড হয়নি এই যে হিউজ ডিমান্ড আমরা দেখি এখনও ট্রেনে মানে উচ্ছে বড় মানুষ ট্রেনের সাদে যেটা খুবই রিস্কি তিনশো কিলোমিটার পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে যে ট্রেনের সাদে করে হাজার হাজার মানুষ ট্রেনের সাদে করে যাচ্ছে হয়তো দু হাজার সিট আছে ভেতরে দু হাজার জন বসলো আরও চার হাজার ছয় হাজার জন কিন্তু ভিতরে গাদাগাদি করে থাক আসলো উঠলো আবার ছাদের উপরেও কিন্তু দেখা গেল যে ভেতরে যতজন ততজন ছাদের উপরে সড়ক পথে যাচ্ছেন এই যে এগারো হাজার বাস আরো হয়তো এগারো হাজার মানে অন্য বেসরকারি বাস আছে এই বাসগুলো মানে অহর্নিশ যদি চলাচল করে মানে দিনে যদি দুইটা শিফট তিনটা শিফটেও চালায় তার মানে কি এই যে ড্রাইভারগুলো যারা চালক তাদের উপরে কিন্তু বড় রকমের চাপ চাপ পড়ে এই যে সারা রাত সারা দিন ধরে চালাচ্ছে তারপরে যানজটের মধ্যে বসে আছে ত্যক্ত বিরক্ত হয়ে তারাও কিন্তু এক সময় মানে বলা যায় গিভ এন করেন হুম তো এই যে বিষয়টা এই বিষয়টা কিন্তু দেখার মতো মানে মানে বুঝার মতো সেই বিষয়টা কিন্তু আমরা এখনও মানে সলভ করতে পারি নাই এটা কিন্তু সলভ করা মানে দীর্ঘমেয়াদে সলভ করা অর্থাৎ আমাদের লং টার্ম প্ল্যানিং 
ট্রান্সপোর্টেশন প্ল্যানিং আমরা কিন্তু এক সময় দেখেছি সারা বাংলাদেশ নো মানে বর্ষাকালে কিন্তু এক বাড়ি থেকে আরেক বাড়ি এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রাম এক শহর থেকে আরেক শহর পর্যন্ত সারা দেশে আমরা যেতে পারতাম আসতে পারতাম হ্যাঁ সত্তরের দশক পুরো সত্তরের দশক এমনকি আশির দশকেও এটা ছিল আশির দশকের শেষ থেকে দেখা গেল যে এই যে আমাদের নৌপথে সারা দেশে যে যোগাযোগ সেই যোগাযোগটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল কেন হলো কারণ আমরা ওই যে সড়ক পথের দিকে বেশি জোর দাম সড়ক নির্মাণ করলাম এবং সড়কটা আমাদের মনে রাখতে হবে যে এক সময় বাংলাদেশের যতগুলো রেলপথ ছিল এবং সড়ক পথ ছিল সেগুলো কিন্তু নদীর সঙ্গে সমান্তরাল ছিল নদীকে ক্রস করে মানে আড়াআড়ি কিন্তু খুব কম ছিল যেমন এই যে ঢাকা থেকে মানে একবারে ভৈরব পর্যন্ত নরসিং মানে পর্যন্ত ওই দিক দিয়ে উঠে গিয়ে তারপরে আবার মানে কুমিল্লা হয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া হয়ে সেটা কিন্তু আবার চট্টগ্রামের দিকে গেল নোয়াখালীর দিকে গেল চাঁদপুরের দিকে গেল তার মানে সেটা ম্যাগনা নদী ক্রস করলো ব্রিজ দিয়ে বৈরব ব্রিজ দিয়ে তার পর্যন্ত কিন্তু এটা নদীর সঙ্গে সমান্তরালভাবে গেল আবার উত্তরবঙ্গ আমরা দেখি কি করে যেমন একেবারে যমুনা পার হয়ে সেটা কিন্তু একেবারে উত্তর দিকে চলে গেল হ্যাঁ আবার দক্ষিণ দিকে চলে আসলো হ্যাঁ তো এই যে আমরা পাকসি ব্রিজ দিয়ে দেখলাম যে উত্তর দক্ষিণের এই যোগাযোগটা হ্যাঁ রেল যোগাযোগটা সড়ক যোগাযোগটা এই যে আমাদের প্রাকৃতিক যে পয় নিষ্কাশন ব্যবস্থা নদ নদীর সঙ্গে সমান্তরালভাবে প্রাকৃতিক যে হ্যাঁ পরিবহন ব্যবস্থা তার সঙ্গে সমান্তরাল থেকেই কিন্তু আমাদের দেশে ঐতিহাসিকভাবে সেই ব্রিটিশ আমলে বা মোগল আমলে তারপরে এমনকি বাংলাদেশের ওই শুরুর দিকে আমরা কিন্তু সেইভাবে পরিবহন ব্যবস্থাটা দেখেছি সেটাকেই কিন্তু তসনস করে দেওয়া হলো আমাদের তথাকথিত যে বিদেশি মোড়লরা বিশেষ করে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এবং এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক তাদের পরামর্শেই কিন্তু এই বিষয়গুলো তসনস করে দেওয়া হলো আমাদের স্থানীয় সরকার যে বিভাগ প্রকৌশল বিভাগ তারাও কিন্তু বাংলাদেশের অনেকগুলো নদ নদী খাল বিল ভরাট করে তারা সেই রাস্তাগুলো করলেন এমনকি ব্রিজগুলো এমনভাবে করলেন কালভার্টগুলো এমনভাবে করলেন যেন এই যে জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা মেনটেন্যান্সও করা হলো না তো এই যে বিষয়টা এর ফলে আমাদের পরিবহন ব্যবস্থা স্বাভাবিক যে পরিবহন ব্যবস্থা সেটাও কিন্তু বিধ্বস্ত হয়ে গেল একটা বিরতির পরে দর্শক বিরতিতে যাচ্ছি সঙ্গেই থাকুন আবারও স্বাগত গোল্ডেন স্টার ফিফটি মিনিটস অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলছি ঈদ যাত্রায় স্বস্তি নিয়ে আমাদের অতিথি কামরুল ইসলাম চৌধুরী এবং ডক্টর মাহবুব তালুকদার কামরুল ইসলাম চৌধুরী আপনি বলছিলেন যে নদীর ওপর নির্ভরশীলতা আমাদের কমে যাচ্ছে নানাভাবে নদীকে শাসন করা হয়েছে তারপরে স্লুইস গেট অনেক নদী অনেক রুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে নদী আগে রোদ হাজার কিলোমিটার নৌপথ ছিল হ্যাঁ সেই নৌপথটাকে আমরা রুদ্ধ করে ফেলেছি নৌপথেই কিন্তু পরিবহন ব্যবস্থা সবচাইতে সাশ্রয়ী সবচাইতে কম খরচে কম ইনভেস্টমেন্টে কিন্তু পরিবহন ব্যবস্থাটা চলতো এবং সেখানে কিন্তু ভাড়াটাও কম ছিল অর্থাৎ আমাদের দেশের কৃষক শ্রমিক ছোট মেহনতি মানুষ যারা তারা কিন্তু এই যে ঈদ যাত্রায় অথবা পূজা পার্বণে অথবা ছুটি নানা রকমের ছুটিতে কিন্তু তারা এই পরিবহন ব্যবস্থা নষ্ট করলো এক দ্বিতীয়ত হতো আমাদের ওয়েট ল্যান্ডস গুলোকে নষ্ট করলো আমাদের কৃষি জমিটাকে অনেকটা কমিয়ে আনলো আবার একই সঙ্গে সড়কটা নির্মাণ খরচটা ইনভেস্টমেন্টটা কিন্তু অনেক বেশি এমনকি সড়ক পথে যে বিনিয়োগটা এই যে বাসে ট্রাকে এখানে পরিবহনের যে খরচটা সেই খরচটা কিন্তু তুলনামূলকভাবে যেমন নৌপথে যে খরচ তার দ্বিগুণ বা তিন গুণ হচ্ছে রেলপথে তার দশ গুণ হচ্ছে সড়ক সড়ক পথে তাহলে আমরা সবচেয়ে কস্টলি পরিবহন ব্যবস্থার দিকে ঝুঁকে গেলাম এবং সড়ক রক্ষণা রক্ষণা এবং আমরা দেখি যে এই যে বিশ্ব ব্যাংকের এই আবার সমীক্ষায় আমরা দেখি বা এডিবির সমীক্ষায় দেখি যে ভারতে যে এক কিলোমিটার সড়ক তৈরি করতে নির্মাণ করতে যে খরচ তার দশ গুণ কখনো কখনো বিশ গুণ খরচ করে আমরা আমাদের এমনকি ইউরোপের সহিত বেশি খরচে আমরা কিন্তু এক কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণ করি আবার এক কিলোমিটার যখন আমরা আবার পাকা করি সেটাও কিন্তু বিশ গুণ পঁচিশ গুণ খরচ দিয়ে করি আমাদের অন্য দেশের তুলনায়
सरकार नहीं श्रृंखला मध्य सम्भव है ना अतीते सामने हो कि सन्देह आज प्रिडिक्शन करते जाते क्योंकि है ना ईदे आगे अनेक कमिटमेंट सुनी अनेक कि वास्तव चेहरा क्यों सेम देखे जाए तेम लक्ष मैं गत ईदे जो घटना जगह छो जानजट कम एक्सिडेंट कम व्यापक प्रिपारेशन सरकारी भावे बेसरकारी भावे वास्तव में ईदे आगे कि पदक्षेप थे ईद परवर्ती क्योंकि एक बारे मैसेकार मैं नियंत्रण बीन हो जाए यह जानजटा जो नृत्य नमित घटना यटार पिछने कैकटा उद्योगे जानजट कमे नहीं आसबे को सम्भव ना नौपरिवहन मंत्रणालय सड़क पर सेतु मंत्रणालय सिद्धान प्रति बचर ही है जो ईद तीन दिन आगे परवर्ती सत दिन को पन्न्यवाह जान बहन चलाचल करबा नौपथे सड़क पथे ये कि सहायक है ईद समय प्रतिबारे तो है प्रतिबारे तो ये तेम सहायक है ना इचड़ा ईद समय जगू बस गुरुत्व तो एक्सिडेंट कथा क्योंकि बोलते हैं ना ईद सब चे इम्पर्टेंट इवेंट हो एक्सिडेंटा यहाँ मोकबला करार जो जो स्ट्रेटेजी पदक्षेप यू विषय क्योंकि बस एक गुरुत्व दीना तो प्रतिबार ईदे जो घटनागुलू घटे आगामी ईदे घटनागुल जो पुनरावृत्ति ना हो रम क्योंकि को चैलेंज नहीं पदक्षेप नहीं तो ईदे क्यों हमारे मन है प्रति बस ही क्योंकि ईदे एक्सिडेंटगुलि बाढ़े यह मेन मेन फैक्टर जगह आगू क्योंकि हाथ दीना मन कर ईद मध्य ही देखा जाए जिसमस्त गाड़ीगुल्लो डाकाते चले लोकल बस एगुलो क्योंकि विभिन्न अंचले मैं छड़ा छिड़े जाए यगल क्योंकि बसि एक्सिडेंट घटाय एक जो ड्राइवर क्योंकि चौबीस घंटा के तरह मैं गाड़ी चला से तर रेस्ट कर अवस्था नहींगल क्योंकि सरकार में नियंत्रण करार जो सहजे नियंत्रण करा जाए जगह मालिक पक्ष व श्रमिक श्रेणी व सरकार जुदी एकत्रे बसे जिसमस्त गार्मेंट्स जरा कर्मी ता क्यों बसिभाग क्षेत्र में ढाका जो बसगुल नहीं जाए यगल गार्मेंट शुद्ध सठीक मैं शक्त भाव दरा है ता क्यों मोबिलिटी कर मोबिलिटी जो करती है ईदर मध्य मारा जाए लोकगुलो क्योंकि ता निजा जाने क्यों सरकार मेन दायित्व जैसे झुंकीगुलो जान ना ने जो श्रृंखला माध्यम